എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ലൂക്കായുടെ ഈ ഇന്ററാക്ഷനിന് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വലിയ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രബാബു ആ മുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ റേഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവ്യ മാധ്യമത്തിൽ വളരെയധികം കൊല്ലം ചെലവഴിച്ച ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ സാധ്യത വന്നപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാനും അത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് അത് ചെയ്തു വരാനും കഴിയുന്നത് മറ്റ് യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇല്ല ഈ ശബ്ദത്തിനോടുള്ള ഒരു ഒരു നിത്യ പ്രണയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി പറയുകയാണ് ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വരി പറയാം ധ്വനിമയമായി ഗഗനം ജ്വലിക്കും അന്നാൾ അണയും അതിങ്കൽ അശേഷ ദൃശ്യജാലം എന്ന് രണ്ട് വരികൾ ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൽ നാരായണ ഗുരു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ധ്വനിമയമായിട്ട് ഗഗനം ജ്വലിക്കുകയും എല്ലാ ദൃശ്യജാലങ്ങളും എല്ലാ ദൃശ്യ ജാലവും എല്ലാ വിഷ്വൽ നെറ്റ്വർക്കുകളും ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വരിയാണത് ശബ്ദം അങ്ങനെ ഒരു ശാശ്വതമായ ഒരു സ്വാധീനമായിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് മുകളിൽ ഉള്ളി ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആനുഷംഗികമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ് ഈ ഇന്ത്യക്കാരനായ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റായിരുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പേരിൽ നാസയിലുള്ള ചന്ദ്ര എക്സ്റേ സെന്റർ ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരു പ്രോജക്ട് ടു സോണിഫൈ ദി ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ ഡേറ്റ ഈ ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ ഡേറ്റ മുഴുവൻ എങ്ങനെ ശബ്ദത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു വലിയ പരീക്ഷണം അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നാല് പേരുള്ള ആ മെമ്പർമാരിൽ ഒരാൾ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റർ ആണ് ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനെയാണ് അതിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പോഡ്കാസ്റ്റ് എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാധ്യമമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേര് ഈ ബെൻ ഹാമർസ്ലെ എന്ന് പറയുന്ന ഗാർഡിയനിലെ കോളമിസ്റ്റും ബി ബി സിയിലെ ജേർണലിസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ബെൻ ഹാമർസ്ലെ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഓഡിയോ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ വന്നു ഇതിനൊരു വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു വാക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഐപോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഐപോഡും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഇദ്ദേഹം ഈ ഈ പത്രപ്രവർത്തകൻ ബെൻ ഹെമസിലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വാക്കാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ശേഷം ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി കാരെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കുകയും ആ കൊല്ലത്തെ വാക്കായിട്ട് വേർഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തതായും അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശസ്തനായ പോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആൾ അപ്പോ അതിന് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോ ഈ ആർക്കും പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സും പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രക്ഷേപണ കലയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആളുകളും ഈ രംഗത്തേക്ക് 
വരുന്നു ഈ പക്ഷെ ഇപ്പോ ചന്ദ്രബാബു പറഞ്ഞു ചന്ദ്രബാബു ഈ ലൂക്കായി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആകാശവാണി ഇതിനു മുമ്പ് ജോലി ചെയ്ത ആളുകളുടെ പേരാണ് ചന്ദ്രബാബു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അത് ഒരു പരിമിതിയായിട്ട് മാറാതെ നോക്കിക്കോണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ നമ്മുടെ പ്രക്ഷേപണത്തിന്റെ രീതികളും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻസ് പോഡ്കാസ്റ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഞാൻ പേരുകളെല്ലാം ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ ഞാൻ പറയാം ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ നിർബന്ധമായും പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻസ് പോഡ്കാസ്റ്റുകളും പ്രത്യേകിച്ച് ലൂക്ക ഒരു സയൻസ് പോർട്ടൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻസ് പോഡ്കാസ്റ്റുകളും ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന പുതിയ പോഡ്കാസ്റ്റ് സംരംഭങ്ങളുമാണ് കൂടുതൽ കേൾക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു എ എം എഫ് എം റേഡിയോയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടാതെ നോ നോക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോലെ പറയുകയാണ് കാരണം ആ പരിചയങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അത് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളത് ഇത് വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായത് കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വർധനവും അത് ഈ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ജിയും ഫൈവ് ജിയും ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുവാനും വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുവാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുവാനുള്ള എണ്ണം കൂടിയതുപോലെ തന്നെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കൂട്ടവും വളരെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാധ്യമ പ്രളയത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അതിന് സാധ്യതകളും അതിന് വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏതായാലും നമുക്കത് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല അതൊരു സത്യമാണ് മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രളയം ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ അത് അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാകവി വൈലോപ്പള്ളി പോലെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നോട് ഒച്ച വേറിട്ട് കേട്ടുവോ എന്ന് ചോദിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കാവൂ നിങ്ങളൊരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എസ്പെഷ്യലി വിഷുവൽ മീഡിയയിലോ പ്രിൻ്റുകളിലോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പുതുതായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ മാനദണ്ഡം പുതുതായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് രംഗത്തുണ്ടായ ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്ന സാറാ കോയ്നിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ ട്രൂ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൂ ക്രൈം സ്റ്റോറീസ് സീരിയലൈസ് ചെയ്ത് സീരിയലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു ഒരു അത് സീരിയലൈസ് എങ്ങനെയാണ് സീരിയലുകൾ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു പാഠം കൂടെ ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ഈ അതാണ് ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ രംഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ വേറിട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ടീ ഫാക്ടർ നിങ്ങളൊരു മാധ്യമ രംഗത്താണ് പ്രവ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടീ ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ടീ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഒരു 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 ലൈൻ മുകളിൽ ഒരു ലൈൻ വെർത്തിക്കലും അതിന് എതിരെ മുകളിൽ വേറൊരു ലൈൻ പെർപെറ്റുകളുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ടീ ഫാക്ടറിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പരപ്പ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആഴം എന്നുള്ളത് വളരെ 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 പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഒരു പരപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ സയൻസ് പോർട്ടലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന ലോകഗതികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാമാന്യ ധാരണ വളരെ
തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇപ്പൊ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം എടുത്താൽ ഞാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളുള്ള ചില മേഖലകളുണ്ട് അത് ചന്ദ്രബാബു സ്വാഗതം പറയുന്ന സമയത്ത് പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി എനിക്ക് ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലും കർണാട്ടിക്കയിലും കേൾവി പരിചയത്തിൽ നിന്നുള്ള വലിയ വലിയൊരു താല്പര്യം ഉള്ള ഒരാളാണ് ദർശനത്തിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ പൊതുവായ ചില താല്പര്യങ്ങളുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ താൽ ഇത് ഇത് ഒരു പക്ഷെ ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ടീ ഫാക്ടറിൽ എൻ്റെ ഇപ്പൊ ഏതൊരു ഏത് വിഷയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഉദാഹരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പോ ഈ ചെങ്കോലിന്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ചെങ്കോലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രവും ചെങ്കോലിന്റെ ചോള സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദു തീവ്രവാദികൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെങ്കോലി വരുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ നെഹ്റു ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എൻ്റെ താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് ഇനി ഞാൻ അതെടുത്തത് ഒന്ന് ഗാന്ധി നവഖലിയിൽ നടന്നപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച ഊന്നുപടിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ചെങ്കോൽ എന്നുള്ള ഒരു ചെങ്കോൽ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയും ആ ഊന്നുപടി ഒരു ചെങ്കോലായിരിക്കുകയും അന്ന് നവഖലിയിൽ ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ നടന്നിരുന്ന മുഴുവൻ സമയവും ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ നടന്നിരുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്ന സുചേത കൃപലാനി ഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് പാർലമെന്റിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഡൽഹിയിലേക്കേ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സുചേത കൃപലാനി നവഖലിയിൽ ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം കലാപം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നവഖലിയിൽ നിന്നും ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുചേത കൃപലാനി തിരിച്ച് ഡൽഹിയിൽ എത്തുകയും ഓഗസ്റ്റ് പതിനാ പതിനേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി പാർലമെന്റിൽ അവർ സാരേ ജഹ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ എഴുതിയ സാരേ ജഹാൻ സേച്ച ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാരെയും ടാഗോർ എഴുതിയ ജനഗണമനയും വന്ദേ മാധരവും അവർ പാർലമെന്റിൽ ആലപിച്ചു അപ്പൊ അവർ ആരാണ് ഈ സുജാത കൃപലാനി രക്തരൂക്ഷിതമായ ആ മനുഷ്യർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊല്ലുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ സ്മരണയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ അധികാര മാറ്റത്തിന്റെ മുഹൂർത്തത്തിൽ പാടിയ ഈ രണ്ടു പാട്ടുകളും ഈ ഗാന്ധിയുടെ ഊന്നു വടിയും കൂടെ ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ഈ എന്താണ് പാർലമെന്റിലെ നാടകങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിന് കണ്ട ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് അതിന് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലൂടെ താല്പര്യം വേണം എനിക്കറിയാം സുജിത ഖർബനാനി ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുജിത ഖർബനാനിന്റെ പാട്ട് അവൈലബിൾ ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളിൽ ഈ ടി ഫങ്ഷൻ ഈ ടിയുടെ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരണമായിട്ട് മാത്രം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ സയൻസ് പോർട്ടലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഏത് ആസ്പെക്റ്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ ആഴം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിൽ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വെല്ലുവിളികളുണ്ട് വെല്ലുവിളികളിൽ നിന്നും മാറാതെ നോക്കിക്കോണം എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുള്ളത് ഞാൻ ഊട്ടി ആകാശവാണി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിരന്തരം അന്ന് ഫേൺ ഹില്ലിൽ നിത്യ ചൈതന്യ എഴുതി താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ ആകാശവാണിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിശബ്ദതയെ കുറിച്ചൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതുവരെ അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിശബ്ദതയെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ഓഡിയോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ വെല്ലുവിളി ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ചലഞ്ചസ് ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാനാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ദൈർഘ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ്
ചെയ്യുന്നത് മറ്റത് ന്യൂസ് റീക്യാപ്പിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലൂക്ക യുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് പൊതുവെ ആ കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും വരാൻ സാധ്യത എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്ഷൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിനകത്താണ് ഈ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങും എല്ലാം വരുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്ഷൻ എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിലാണ് ഇതിലാണ് ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുന്നത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഏഴ് മണിക്കൂറാണ് ഏഴ് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ചില പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രധാനമായി ഇപ്പൊ ഞാൻ ദില്ലി ദാലി ചെയ്യുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റുകളുടെ ഇന്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്നാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു ശരാശരി ഒരു പതിന പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് മിനിറ്റ് വരെ ആയിരിക്കും ഇത് ഇതൊരു ഇതിനങ്ങനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള യാർച്ചിറ്റിക്കോ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ എഫ് എം റേഡിയോയിലൊക്കെ അധികം സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറയും പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോങ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പൊതുവെ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് കരുതുന്നതും എന്നാൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നതുമായ ഒന്നാണ് ഈ ലോങ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാം അതിൻ്റെ ഒരു ആനുഷംഗികമായിട്ട് അതിന് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും യൂട്യൂബിലും കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിലും തമ്മിലുള്ള ലിസണർഷിപ്പിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനലിറ്റിക്സ് എനിക്ക് യൂട്യൂബ് എനിക്ക് എത്തിച്ചു തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ലിസണേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നാൽപ്പത് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ആളുകളാണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ടും കേൾക്കുന്നത് ബാക്കി ആളുകൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ അനലിറ്റിക്സ് റിപ്പോർട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കണക്കുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും ഇത് മുഴുവൻ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പോഡ്കാസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വരുന്നത് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉത്സവ പറമ്പ് പോലെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ അതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഉത്സവ പറമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു കരിവിള വിൽക്കുന്ന ഒരാൾ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണം വിൽക്കുന്ന ആൾ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ബലൂൺ വിൽക്കുന്ന ആൾ കാണും അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാം കണ്ട മറന്ന ഒരു സുഹൃത്തും ഫാമിലിയെയും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥകളിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ആന എഴുന്നള്ളിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഉത്സവ പറമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിരവധി ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉള്ള ഉത്സവ പറമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് നവഖലിയിലെ ചെങ്കോലും സുജയത്തയുടെ ജനഗണമനയും എന്നായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് പേരിട്ടിരുന്നത് അത് ഈ യൂട്യൂബിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഉടനെ തന്നെ വലത്ത് സൈഡിൽ പെട്ടെന്ന് നവഖലി യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ ലിങ്കുകൾ വരും പാട്ടിന്റെ വേറെ ലിങ്കുകൾ വരും അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ജമ്പി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് യൂട്യൂബിലുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ലോങ് ഫോർമാറ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മളെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളാണ് അവർ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും അത് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരാശരി ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ നടത്തുന്ന ആയിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൗതുകമായി സംസാരിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പോലും വളരെ ലോങ് ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതും
പിന്നെ ഉള്ളത് പോഡ്കാസ്റ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് എക്വിപ്മെന്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തേത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റെക്കോർഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നാമത് വളരെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽത്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള സമയമാണ് എൻ്റെ വോക്കൽ കോഡിന് റെസ്റ്റ് കിട്ടി വിശ്രമം വിശ്രമം കിട്ടിയിട്ട് ഇനി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല സമയം മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും എൻ്റെ ശരീരത്തിനും ഏറ്റവും നല്ല സമയം വളരെ ഏർലി മോർണിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ അനുഭവം ആയതുകൊണ്ട് പൊതുവെ ഞാൻ എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ എൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് രാവിലെ നാല് മണിക്കും അഞ്ച് മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്താണ് എന്നുള്ളത് അത് കാരണം ഒരു ദീർഘ നേരത്തെ ഉറക്കത്തിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് ഒരു കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അധികം ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഈ മൈക്രോഫോണിന് മുമ്പിലാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനി അത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിനും ശരീരത്തിനും വിശ്രമം കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള സമയങ്ങളിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ചന്ദ്രബാബു നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഉഡാസിറ്റിയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഉഡാസിറ്റി വെച്ചാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ദില്ലി ദാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ മാൻ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനാണ് ഞാനാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആർട്ട് പേജുകളും പോസ്റ്റേഴ്സും അത് ഇതിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റി മെറ്റീരിയലും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് ഇത് ഞാനിത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ മാൻ എൻ്റെതാണ് എൻ്റെ ഈ ദില്ലി ദില്ലി ദാലി പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ആർട്ട് വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്പോട്ടിഫൈയിലാണോ സ്പ്രൗട്ടിലാണോ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പരിപാടിക്കണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സ്പോട്ടിഫൈയിലാണ് പിന്നെ അതിന് സ്പോട്ടിഫൈയിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഉടനെ തന്നെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആറോ ഏഴോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ആറേഴേ അല്ല അത് കൂടുതൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലും ഗൂഗിൾ പോഡ്കാസ്റ്റും എല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പം തന്നെ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കൃത്യമായ മറുപടി നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതുമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്വിപ്മെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഒന്ന് എൻ്റെ ഇത് ഫോക്കസ് റൈറ്റ് സ്കാർലറ്റ് ടു ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് കാർഡും എക്വിപ്മെൻറ്റുമാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈവൻ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലും എല്ലാം പോഡ്കാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ റേഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും അതിനുള്ള എനിക്ക് ഈ ശബ്ദവുമായിട്ടുള്ള ലീല ഇഷ്ടമുള്ള ആളായതുകൊണ്ടും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്വിപ്മെൻസും സിസ്റ്റവും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ മൈക്കാണ് ഹെഡ്ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ എച്ച് പി സിക്സ്റ്റി എം കെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ്ഫോൺ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ഞാൻ ഒഡാസിറ്റിയിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ സൗണ്ട് ഫോർ ജിലും ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അഡോ പ്രീമിയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ആർട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആർട്ട് വർക്കും പ്രൊമോഷൻസും എല്ലാം പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ കവർ പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ കവർ പേജ് അ
എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെടുത്ത രണ്ട് ഒന്നാമത് ഈ ദില്ലി ദാലി തുടങ്ങിയ സമയത്തെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് വന്നതെന്ന് ദില്ലി ദാലി തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതില് ഡൽഹിയിൽ ഒരു വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടായി കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഡൽഹി ഒരു വർഗീയ കലാപത്തിനെ കാണുന്നത് വർഗീയ കലാപം കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഭരണകൂടം കേന്ദ്ര ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണിത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കാരണങ്ങളാലും ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഡൽഹി ഒരു വർഗീയ കലാപം കാണുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹിയുടെ വടക്കൻ ഡൽഹിയിലും നോർത്ത് ഡൽഹിയിലൊക്കെ വലിയ വലിയ കലാപം ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അന്ന് ജീവിതത്തിനെ വല്ലാതെ അത് അലട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് അല്ലാതെ ആഹ്ലാദത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുകയാണ് അമ്മ വലിയ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും ഒരു വർഗീയ കലാപം ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഈ ദില്ലി ദാലി എന്ന് പറയുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുരുനാനാ ഗുരുദ്വാരകൾ വർഗീയ കലാപത്തിൽ പരിക്കുപറ്റി അഭയാർത്ഥികളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഡൽഹിയിലെ ഗുരുദ്വാരകൾ തുറന്നു കൊടുത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുരുനാനാക്കിന്റെ ചിന്തകളിലും സദ്സിഖ് മതത്തിലും ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ ഭായ് മർദ്ദാനിയും മുസ്ലിം ആയിരുന്ന ഗായകനായിരുന്ന ഭായ് മർദ്ദാനിയും ഗുരുനാനാക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അവർ എങ്ങനെയാണ് പാടിപ്പാടി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടന്നിരുന്നതും ആ അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ചെയ്തത് അതിന്റെ കാരണം ഡൽഹിയിലെ ഗുരുദ്വാരകൾ ജാതി മത ഭേദമന്യ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഇനി ദില്ലി ദാലി എന്ന പേരിലേക്ക് ഞാൻ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ പേരിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഒരു ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പേരായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പോഡ്കാസ്റ്റിന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അത് ഓർത്തിരിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന റൈമിങ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദം ഇതൊരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന ഒരു ശ്രവ്യ മാധ്യമമായത് കൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാനും പറയാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പേരുകൾ പോഡ്കാസ്റ്റിന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ദില്ലി ദാലി എന്ന പേര് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് രണ്ട് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തുണ്ടായ ഒരു സറിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് സത്യം ഏതാണ് മിഥ്യ എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വയ്യാത്ത ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ഞാൻ ഈ സാറോ ദാലി എന്ന പെയിൻ്ററുടെ സറിയലിസ്റ്റ് പെയിൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള ദാലിയുടെ പേരും ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന നഗരത്തിന്റെ പേരായ ദില്ലിയുടെ പേരും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ദില്ലി ദാലി എന്ന ഒരു പേര് ഇട്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോർട്ടൽ സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തുമാകട്ടെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പേരിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇനി പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരാഴ്ചയിൽ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഒരാഴ്ചയിൽ മൂന്നും നാലും പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മറ്റ് ഡെഡ് ലൈൻസും മറ്റ് താൽ മറ്റ് എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് യാത്രകൾ വരുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലായി ശരാശരി രണ്ട് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരാഴ്ചയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ലോകത്തിലെ ആകമാനമുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ജനറൽ പ്രാക്ടീസസ് ഞാൻ പറയാം ഏഴ് ശതമാനം ആളുകൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം ആളുകൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മുപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകൾ ആഴ്ചയിൽ പതിനാ പതിനാല് ദിവസത്തിൽ എട്ട് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പതിനാല് ദിവസത്തിൽ എട്ട് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പതിനേഴ് ശതമാനം ആളുകൾ ഇരുപത്തൊൻപത് ദിവസത്തിൽ പതിനഞ്ച് പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു ശതമാനം ആളുകൾ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരാഴ്ചയിൽ ശരാശരി രണ്ട് പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് കൂടെ ഞാൻ പറയാം 
ിസിന്റെ <laughs> 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 ശതമാനം ഇന്ത്യയിലും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം യു എസ് എയിലും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം യു എ ഇയിലും എട്ട് ശതമാനം യു കെയിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാക്കി അഞ്ച് ശതമാനവും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സമയമായോ എന്നൊരു സംശയമെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ചില പോഡ്കാസ്റ്റുകളുടെ കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഒന്ന് ഈ ട്രൂ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ് നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം ട്രൂ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇനി സയൻസ് പോഡ്കാസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില സയൻസ് പോഡ്കാസ്റ്റുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സയൻസ് വേഴ്സസ് സയൻസ് വേഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് അപ്പോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിഡ് വി പ്രഡിക്ട് ദ പാൻഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതായത് പാൻഡമിക് ഈ പ്രോഡ്കാസ്റ്റ് പാൻഡമിക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പാൻഡമിക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഒരു റേഡിയോ നാടകം പോലെ ഒരു ഫിക്ഷൻ പോലെ ഒരു സാധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻഡമിക് വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് സയൻസ് വേൾസസ് എന്ന് പറയുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇനി വേറൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസ് പ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓളജീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മിഥോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഓളജീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഓളജീസിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് അവരുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ട് ഡാർക്ക് മാറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതിയെടുക്കാം റേഡിയോ ലാബ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ഓളജീസ് എന്ന് പറയുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് മറ്റൊരു സയൻസ് പോഡ്കാസ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സയൻസ് ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് സയൻസ് ഡിക്ഷൻ വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് സയൻസ് ഫ്രൈഡേയിലെ സയൻസ് ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇനി വേറൊന്നും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സയൻസിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇനി പറയാൻ ഇനി സയൻറ്റിഫിക് അമേരിക്കൻ ആ സയൻറ്റിഫിക് അമേരിക്കനിലെ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ട പോഡ്കാസ്റ്റ് വൈ വി ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് ജനറേറ്റീവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതാണ് സയൻറ്റിഫിക് അമേരിക്കൻ ഡോട്ട് കോമിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വെയർ വറീഡ് അബൌട്ട് ജനറേറ്റീവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഇന്നലെയോ മിനിഞ്ഞാന്നോ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു 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 ഫോർമാറ്റ് ആണ് സയൻസ് ഫോർമാറ്റിന്റെ സയൻസ് പോഡ്കാസ്റ്റിനുള്ള ഫോർമാറ്റ് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കേൾക്കുക ഇനി സയൻസിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റുകളിൽ ഒന്ന് ദ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ ഡെയിലി പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ ഡെയിലി പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഇന്നലത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗോഡ് ഫാദർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഹാസ് സം റിഗ്രറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ദ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലെ ഡെയിലി പോഡ്കാസ്റ്റില് ദ ഗോഡ് ഫാദർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഹാസ് സം റിഗ്രറ്റ്സ് ജിയോ ഫ്രൈ ഹിൻഡൻ ഹു ഹെൽപ്ഡ് ഇൻവെന്റ് ടെക്നോളജി ബിഹൈൻഡ് ചാറ്റ് ജി ബി ടി ഈസ് വറീഡ് വി ആർ റേസിംഗ് ടു വേർ ഡേഞ്ചർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇനി ചിയർഫുൾ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ബിസിനസ് ആസ് അൺയൂഷ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ക്യാൻ പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ് റിയലി കം ബിഫോർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഗുരുവില് അത് അത് ഞാൻ എന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ പേര് ചിയർഫുൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ബിസിനസ് ആസ് അൺയൂഷ്വൽ എന്നാണ് ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പോഡ്കാസ്റ്റുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു മാർക്സിസ്റ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഞാൻ സ്ഥിരം കേൾക്കാറുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണത
ഫിലോസഫി സയൻസ് അത് നിങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അപ്പീൽ എന്ന് പറയുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ മതി അത് ക്രീപ്പിംഗ് മിസ്റ്റിസിസം ദ ഫിലോസഫിക്കൽ ക്രൈസിസ് ഇൻ മോഡേൺ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഈ മാർസിസ്റ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിരന്തരം കേൾക്കുന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ഞാൻ രാവിലെ നടക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നിരന്തരം കേൾക്കുന്നതാണ് ഫിലോസഫൈസ് ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഫിലോസഫൈസ് ദിസ് അതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം കേട്ട പോഡ്കാസ്റ്റ് സൂസൻ സുന്ദാഗിനെ കുറിച്ചുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് യുവർ വ്യൂ ഓഫ് എവ്രിത്തിങ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ മെറ്റഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അവസാനം കേട്ടത് വളരെ വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ഫിലോസഫൈസ് ദസ് അതിസ് അത് യൂട്യൂബിലും വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഫിലോസഫിയുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫിലോസഫി വിത്തൌട്ട് എനി ഗ്യാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫിലോസഫി വിത്തൌട്ട് എനി ഗ്യാപ്സ് അത് ഡബിൾ ജിയോ പാരി ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യൻ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമിത് വർമ്മയുടെ ദ സീൻ ആൻഡ് ദ അൺസീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ഇസ് വെരി വെരി പോപ്പുലർ പോഡ്കാസ്റ്റർ ഇൻ ഇന്ത്യ അമിത് വർമ്മ അത് കേൾക്കണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതെനിക്ക് സന്തോഷം തരും നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ വീഴ്ചയായിട്ട് കരുതണം താങ്ക് യു ഫോർ ദീസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാനത് ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലിനോട് ഐ എം താങ്ക്യൂ ഫോർ ദീസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോക്ക് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഓക്കെ 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 ആ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ ചന്ദ്രബാബു പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിന് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മള് ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ പഞ്ചാബ് പറഞ്ഞ പേരുകളെല്ലാം നമ്മള് വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർക്കെല്ലാം പ്രക്ഷേപണത്തിൽ വലിയ പരിചയം ഉള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ എന്നെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്നെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് എന്റെ ആകാശവാണി ശീലങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ അത് ഒരു അത് അതിലൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സ്പോക്കൺ ആളുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുകയും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അതായത് ലോ ഡയലക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ലോക്കൽ ഭാഷകളെ കുറിച്ച് പ്രാദേശിക ഭാഷകളെ കുറിച്ച് അത് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അങ്ങനെ വേറൊരു ലോകമാണ് പുതിയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷയെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ആകാശവാണിയിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രവ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെയോ ഭാഷയെ കുറിച്ചുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും ഒന്നും തന്നെ അല്ല ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ പോഡ്കാസ്റ്റിലുള്ള ചിരി പോഡ്കാസ്റ്റിലുള്ള ഓപ്പൺനെസ് പോഡ്കാസ്റ്റിലുള്ള ലിബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോകം ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് റേഡിയോയുടെ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ റേഡിയോ ടൈം റേഡിയോ ടൈം എന്ന് പറയുമല്ലോ അതായത് റേഡിയോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഉണ്ട് എട്ട് മുതൽ എട്ടര മണി വരെ സാഹിത്യ ലോകം അല്ലെ ഞാൻ ആകാശവാണിയുടെ വീട് എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ ടൈമിന്റേതായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് പക്ഷെ പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ അല്ല പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ലിസണർ ഒരു ലിസണറിന് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ പോയി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള സമയം തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അത് അവിടെ ഉണ്ട് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല റേഡിയോ ഒരു പ്രത്യേക ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ടൈം ഫ്രെയിം അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക പ്രക്ഷേപണ ശൃംഖലയ്ക്കകത്ത് നിന്നും പ്രത്യേക സമയ ശൃംഖലയ്ക്കകത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ അല്ല പോഡ്കാസ്റ്റ് വളരെ ലിബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ശബ്ദ ശബ്ദ ലോകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് റേഡിയോ ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണരുത് ചോദ്യം നമ്മൾ ഈ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഡിസോർഡർ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഈ പുതിയ കാലത്തെ തലമുറയ്ക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ക്യാപ്സ്യൂൾ ആയിട്ട് അറിവുക
ചെറിയ സമയമേ ചെലവഴിക്കാനുള്ളൂ എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ള സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്ന് കണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്റെ ചോദ്യം ഈ ലോ ലോങ് ഫോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു 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 വ്യാജമായ വ്യാജം അല്ലെങ്കിൽ അയഥാർത്ഥമായ ഒരു ധാരണയാണ് ലോങ് ഫോർമാറ്റിൽ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം അതിന് ഞാൻ പറയുന്ന കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാം കോമൺ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള സുനിൽ പി ഇളയിടം സുനിൽ പി ഇളയിടം ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ലിങ്കുകളുടെയൊക്കെ ലിസണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗോ ഗോയിങ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ്സ് അപ്പോ അത് ആളുകൾ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ അത് അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നതിന്റെ രീതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനൊരു വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ലോങ് ഫോർമാറ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടു ഏഴ് മണിക്കൂറാണത് ഏഴ് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണത് അത് അതൊക്കെ തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ആളുകളാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെ ഉള്ള ഒരു വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ ആളുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഇനി രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേക്കൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ലോങ് ഫോർമാറ്റ് പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോ ഭീംസൻ ജോഷി പാടിയ രാഗ് കേദാർ ഒരു ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഞാൻ രാവിലെ ഒരു നാല് മണി മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒന്നും കേൾക്കാതെ ഒന്നും വായിക്കാതെ എൻ്റെ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ അത് കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ഫോർമാറ്റ് ശീലമുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പുസ്തകം കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇത് ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിച്ചാർഡ് വാഗ്നറുടെ ഭാര്യ കോസിമ വാഗ്നറുടെ ഡയറി ഡയറിയുടെ ഫസ്റ്റ് വോളിയാണ് അപ്പൊ റിച്ചാർഡ് വാഗ്നറുടെ ഭാര്യയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകളുടെ ഫസ്റ്റ് വോളിയാണ് ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ലോങ് ഫോർമാറ്റിൽ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോങ് ഫോർമാറ്റിന്റെ ഒരു അനുശീലനത്തിന്റെ കാര്യം ലോങ് ഫോർമാറ്റിൽ ഉണ്ട് ഈ അനുശീലനം നിങ്ങൾ ബലാത്താറിന്റെ ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താർക്കോസ്കിയുടെ ഒരു സിനിമ ഇതെല്ലാം ലോങ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫിലോസഫി ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക അതൊരു ലോങ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആത്മോപദേശ ശേഖരകൻ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ നൂറ് ശ്ലോകമേ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും മനസ്സിലാക്കി അത് വായിക്കുന്നത് അതൊരു ലോങ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഈ ലോങ് ഫോർമാറ്റിന്റെ ശീലമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ആ ശീലമില്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും എങ്ങനെയാണ് തട്ടു പൊളിപ്പനായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ മൂന്ന് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ കുറവാണ് എന്ന് പറയുന്ന വാദത്തിലൂടെ എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അല്ല അതിലൊരു അപകടം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അറ്റൻഷൻ കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ അറിവ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള വാദം വലിയ അപകടം ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിൽ അറിവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല പറ്റൂല നിങ്ങൾ അത്ര ഒന്നും പറയരുത് കുറച്ച് പറയൂ അങ്ങനെ പറയ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു ട്രിഗർ ആയിട്ട് പറയാം അതല്ലാതെ ട്രെയിൻ പീപ്പിൾ ടു ലിസൺ ടു ലോങ് ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് അതിലെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നമ്മള് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു വിഷയത്തിനെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ട് ഡിമാൻഡ്സ് എ മച്ച് ലോങ്ങർ ടൈം അങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണോ അത് എന്താ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഈ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സയൻസ് പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ 
അതിൽ ചിലതൊക്കെ പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടു തരത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ന് എന്താണ് ഒരു എക്കണോമിക് തിയറി വൈകിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് 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 ഞാനൊരു നമ്മുടെ ഈ ജോർജ് ലൂക്കാസ് ജൂനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് മെയിൽ മരിച്ചല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ തിയറി ഞാനൊന്ന് വായിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് റാഷണലി എന്താണ് റാഷണൽ തിങ്കിങ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ചന്ദ്രബാബുവിന്റെയും ഞാൻ ചന്ദ്രബാബുവിനെ ഓർത്തു സത്യത്തിൽ ഞാനത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാജനും നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലാം വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കുക ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് മിക്കവാറും അത് ശരിയായിരിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഫാക്ടറാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് തലേ ദിവസം നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു ബന്ധു നടന്നിട്ടുണ്ടോ തലേ ദിവസം നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു ട്രക്ക് വരാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ടുവരേണ്ട ട്രക്ക് ഇത്തരം ഫാക്ടറികളിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സാധാരണ ധാരണകൾ ചെലവിനെ കുറിച്ചുള്ള സാധാരണ ധാരണകൾ തെറ്റാറുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമ്പത്തിക ചിന്തയെ വെച്ചിട്ട് ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കിയതിനാണ് ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇയാൾക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഐ വാസ് റീഡിംഗ് അബൌട്ട് ഹിസ് വെരി 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 ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ പറയാം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹമോചനം നടന്നു ഇത് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ല ഇപ്പൊ ഈ ടോക്ക് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രസം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹമോചനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വിവാഹമോചനത്തിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന് മുൻപ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പകുതി പൈസ എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിവാഹമോചനം ആൻഡ് ദിസ് മാൻ ഗോട്ട് നോബൽ പ്രൈസ് ബിഫോർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് അത് ഇത് ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അനന്തപത്മാനോട് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഫോർമാറ്റാണ് ഈ കാര്യം അതായത് ഒരു നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ എന്റെ വിവാഹമോചനം അതൊരു ചെറിയ ചെറിയ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇക്കണോമിക് തിയറിയെ കുറിച്ചുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മിനിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ കൂടുതൽ പേരും യാത്രയിലോ മറ്റോ ആണ് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നത് വീഡിയോ നോക്കി ഇരിക്കേണ്ടതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നീണ്ട ഓഡിയോ കൂടുതലായി കേൾക്കും മുജീബ് ശരിയാണ് എന്റെ എന്റെ ദില്ലി താലി പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ സാജൻ എന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന അടുക്കളയിലാണ് എനിക്കറിയാം ഏഹ് അതുപോലെ തന്നെ ശീർഷാസനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ദുബായിലൊക്കെയുള്ള എന്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളും പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൂന്നും നാലും പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് കേൾക്കുകയാണെന്ന് എന്നോട് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ എന്റെ യു യു എസിലൊക്കെയുള്ള എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ നടക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് എന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പാർക്കിൽ നടക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ാണ് പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിലും ഒക്കെയാണ് ആളുകൾ പോക്ക് എന്റെ എന്റെ വൈഫ് എന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നത് രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്താണ് കാറിലാണ് എന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നത് ഇനി പോഡ്കാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പോലെ ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബിൽ എന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലും ആളുകൾ വിഷ്വൽ അല്ല കാണുന്നത് കേൾക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ മുജി ഡിസ്കസ് ഇന്ത്യൻ സമകാര്യ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള ആനന്ദ് പട്ട്വർദ്ധന്റെ ഡോക്യുമെന്ററി നാല് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ ഡോക്യുമെന്ററി പൊളിറ്റിക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കാണും അതെ അതെ പിന്നെ
ആനന്ദ പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ഐ അസ്യൂം ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൂ ഇസ് അവർ ടാർഗറ്റ് അതായത് അതാണ് തീർച്ചയായും എന്റെ ടാർഗറ്റ് ഓടിയൻ എന്റെ ടാർഗറ്റ് ഓടിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ പല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല ഒരു വിനയം പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു വിനയം പോഡ്കാസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഏത് മാധ്യമ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് വേണ്ട ഒരു വിനയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മേക്കാൾ അറിവുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സ് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം ഇത് ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് നാം പറയുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നമ്മളെ നമ്മേക്കാൾ അറിവ് കൂടുതലുള്ള ആളുകളാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കാരണം എനിക്ക് എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും എൻ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് തെറ്റുകൾ പറയുന്നതും അതിൻ്റെ അകത്തെ പിശകുകൾ വസ്തുതാപരമായ പിശകുകൾ പറയുന്നതും ഒക്കെ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് എത്ര സമയമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാമായിരുന്നു സജൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ ഈ ദുബായിൽ റേഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പേപ്പർ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാത് ദിവസങ്ങളിലെ ലോക പത്രങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് മാർച്ച് മുപ്പതാം തീയതിയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കൊയ്ത്തി യന്ത്രം വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ മാസി കമ്പനി ഇറക്കിയ കൊയ്ത്ത് യന്ത്രമാണ് വന്നത് ഈ മാസി കമ്പനി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അത് പല ആളുകളോടും വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്കും അറിയില്ല ഏതായാലും ഒരു മാസി കമ്പനിയാണ് ഈ കൊയ്ത്ത് യന്ത്രം കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ലിസണർ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഫർഗൂസൻ മാസി എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാക്ടർ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ രൂപമായിട്ടുള്ള മാസി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി എന്താണെന്നും ആ കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായി അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ അതായത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദശകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അവർ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും മദ്രാസിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി വന്നതെന്നും അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കൊയ്ത്തി യന്ത്രം വന്നതെന്നും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്ത് ലോകത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെയും കൊല്ലപ്പെട്ടതിൻ്റെയും ദുഃഖത്തിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഈ കമ്പനി നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ യുദ്ധ രംഗത്ത് മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയതും അതിനുശേഷം അയാളുടെ കൊച്ചുമകൻ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വീണ്ടും ഈ കമ്പനി പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചതും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ട്രാക്ടറിലെ ഏറ്റവും മാക്സിമം വീണ്ടും ഫർഗൂസൻ മാസിയുടെ ആയതും എല്ലാം ഒരു ലിസണർ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അന്ന് ഞാൻ എന്താ എത്രമാത്രം വിനീതമായി കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ഓർത്ത് പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ലിസണേഴ്സിന്റെ വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാട്ടിലും വിവരമുള്ള ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഒര